നമസ്കാരം ആദ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കന്യാകുമാരിക്ക് സമീപം രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായി തെക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ ആരംഭിച്ചു വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മുൻകരുതലുകൾ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ന് യോഗം ചേരും ശ്രീലങ്കൻ തീരങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയുണ്ടാക്കുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതായാണ് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് ഇതാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും കാരണമാവുക ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റിന് സമാനമായ സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറാവും അത് ഒരു ഡിപ്രഷനായിട്ട് മാറാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലെ സ്ഥിതി അത് കേരള തീരത്തിന് വളരെ ദൂരെയാണ് ഇപ്പൊ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കരയിൽ കാര്യമായ പ്രകടമാവില്ലെങ്കിലും കടലിൽ കാറ്റിന് മണിക്കൂറിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയുണ്ടാകും മത്സ്യബന്ധനത്തിനായുള്ള നിരോധനം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ തുടരുകയാണ് ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനവും ജാഗ്രതയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഭീഷണിയില്ല വടക്കൻ തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നതിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സിറോ മലബാർ സഭയുടെ വിവാദ ഭൂമി ഇടപാടിൽ കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കും മൂന്നാം പ്രതി മോൺസിനോ സെബാസ്റ്റിൻ വടക്കുമ്പാടിനും നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി അബക്കും ആണ് എന്നും നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് വിധിയെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ ആക്ഷേപം കേസെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പീൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് കർദിനാളിനെ എതിർക്കുന്നവരുടെ വാദം കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതി ഫാദർ ജോഷി പുതുവ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും അതേസമയം പരാതിക്കാരനായ ഷൈൻ ബർഗീസിനെ കൊച്ചി സെൻട്രൽ പോലീസ് ഇന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കും കതിരൂർ മനോജ് വധക്കേസിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്നും വാദം കേൾക്കും സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിനാല് പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ബി കെ മാൽപാഷ അധ്യക്ഷനായ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ ഹർജികൾ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ജസ്റ്റിസ് ബി കെ മാൽപാഷയെ മാറ്റിയിരുന്നു എന്നാൽ തുടർവാദം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹർജി കെമാൽപാഷ തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നത് വാദം പൂർത്തിയായാൽ കോടതി ഇന്ന് തന്നെ വിധി പറഞ്ഞേക്കും നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചല്ല യു എ പി എ ചുമത്തിയത് എന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ വാദം ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സി പി എം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സജി ചെറിയാനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഡി വിജയകുമാറാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചെങ്ങന്നൂരിൽ അംഗം മുറുകി അപ്രഖ്യാപിത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് പ്രമുഖ മുന്നണികൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആദ്യ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം യു ഡി എഫിന്റേതായിരുന്നു ഡി വിജയകുമാറിന്റെ പേര് ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ചെങ്ങന്നൂർ സ്വദേശിയായ വിജയകുമാർ മുൻ ഡി സി സി സെക്രട്ടറിയാണ് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അത് നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ആവേശകരമായ ഒരു 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 വരവേൽപ്പും അവരുടെ വാക്കുകളും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ സ്വീകാര്യതയെ കാണിക്കുന്നതാണ് തൊട്ടുപുറകെ മണിക്കൂറുകൾ വ്യത്യാസത്തിൽ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സജി ചെറിയാൻ മത്സരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു നിലവിൽ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സജി ചെറിയാൻ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെയാണ് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് എത്തുന്നത് എട്ട് വർഷം ചെങ്ങന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു സി പി ഐ എം ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ വീണ്ടും മത്സരിക്കണം എന്ന് എൽ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി പി ഐ എം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഈ ചെങ്ങന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സഖാവ് സജി ചെറിയാനെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എന്നെ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ എൻ ഡി എയും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും
വൈകിട്ട് ഏഴ് മുപ്പതിന് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ നടക്കുന്ന അത്താഴ വിരുന്നിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആർ ജെ ഡി സമാജ്വാദി പാർട്ടി ഡി എം കെ തുടങ്ങി പതിനേഴ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും ഇടതു പാർട്ടികളെയും അത്താഴ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത ബിജു ജനതാദളും ടി ആർ എസും വിട്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്തിടെ എൻ ഡി എ വിട്ട ബിഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയുടെ പാർട്ടിയായ എച്ച് എ എമ്മും പങ്കെടുക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നേരത്തെ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അത്താഴ വിരുന്ന് ഒരുക്കിയത് തീരമേഖലാ വിജ്ഞാപനത്തിൽ വൻകിടക്കാർക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ഇളവ് നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി അനുമതിയില്ലാതെ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നിയമസാധുത നൽകാനാണ് നീക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പരമ്പര തീരാശങ്ക തുടരുന്നു തീരദേശത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള കർശന വ്യവസ്ഥകൾ ഇളവ് ചെയ്യണമെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളടക്കമുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെയറിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയ വിജ്ഞാപനം ഇതുവരെയും പുറം ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല അതിനിടെയാണ് വൻകിട പദ്ധതികൾക്ക് ഇളവുകൾ നൽകാൻ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം അടിയന്തര വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത് പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം തീരത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ അനുമതി ലഭ്യമാക്കാം അനുമതി ലഭ്യമാക്കാതെ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്കായി ജൂൺ മുപ്പതിനകം അപേക്ഷ നൽകിയാൽ മതി തീരപരിപാലന അതോറിറ്റി ഇതിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയ മാർച്ച് ആറിന് മുമ്പ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകണമോ എന്ന് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം തീരുമാനമെടുക്കും തീരദേശ നിയമലംഘനമുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകില്ലെന്ന് വിജ്ഞാപനത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ വിജ്ഞാപനം എന്തിനെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം പദ്ധതികളുടെ അനുമതി കാലാവധി ഏഴു വർഷം വരെയാണെന്നും ഇത് മൂന്നു വർഷം വരെ നീട്ടി നൽകാമെന്നും പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട് ഇളവുകൾക്കായുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ആവശ്യം പതിറ്റാണ്ടുകളായി പരിഗണിക്കപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് വൻകിടക്കാരുടെ നിയമലംഘനങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ തിടുക്കം അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിയമപരമായി പുതിയ വിജ്ഞാപനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മനുഷ്യരക്തം പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നീക്കം വിവാദമായ വിതുര ദേവിയോട് വിദ്വാരി വൈദ്യുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്ത്രി പ്രതീകാത്മകമായി സ്വന്തം രക്തം ഉപയോഗിച്ച് ചടങ്ങ് നടത്തി സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് രക്തം ശേഖരിച്ച് കാളി വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു ആചാരം വിലക്കിയ നടപടി ശരിയായില്ല എന്നാണ് ഉത്സവത്തിനെത്തിയ ഭക്തരുടെ അഭിപ്രായം തലയോട്ടിമാല അണിഞ്ഞ ഭദ്രകാളിയുടെ പൂർണകായ വിഗ്രഹമാണ് വിദ്വാരി വൈദ്യുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേത് കല എന്ന സ്ത്രീയാണ് മുഖ്യ പൂജാരിണി ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന മഹാഘോര കാളിയജ്ഞത്തിലും കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചത് ഇവരാണ് യജ്ഞം നടക്കവേ തന്ത്രി മണികണ്ഠൻ ശ്രീകോവിലിൽ പൂജ നടത്തി നട അടച്ച ശേഷം വിഗ്രഹത്തിലെ ഉടവാളിൽ വിരലിൽ നിന്ന് രക്തം പുരട്ടിയായിരുന്നു പ്രതീകാത്മക കർമ്മം വലതു കൈയിലെ വിരലിൽ ചെറിയ മുറിവുണ്ടാക്കിയായിരുന്നു ഇത് രക്തം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമെന്നത് തെറ്റായ പ്രചരണമായിരുന്നെന്നും ആചാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് പ്രതീകാത്മക ചടങ്ങെന്നും തന്ത്രി പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള ഭക്ത ജനങ്ങൾക്ക് കൂടെ അതിൽ പങ്കുചേരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ മെഡിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടി അത് ആകാം എന്ന് കരുതിയത് അതിപ്പോഴേ ഇവർ പറയുന്നു രക്തം മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഔൺസ് രക്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എത്ര പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനേക്കാളും ആയിരം മടങ്ങ് ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഈ മെതഡോളജി ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും അതാണ് വേദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജാതിയും മതമൊന്നും ഇല്ല തങ്ങൾ സ്വമേധയാണ് രക്തം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായതെന്നും സർക്കാർ അതിൽ ഇടപെടേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്നും ഭക്തജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഈ ക്ഷേത്രമായിട്ടോ ജാതിപരമായിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധമില്ല പക്ഷേ നമ്മളെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അത് ഇനി നാളെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ കോവിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തുടർന്നു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സജീവമാണ് അമ്മ നൽകിയ ഒരു
മനുഷ്യരക്തം സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ശേഖരിച്ച് കാളിയെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിനെതിരെ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ രംഗത്ത് വന്നതോടെയാണ് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ പരിപാടി നടത്തേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം റോഡ് കയ്യേറിയുള്ള ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലത്തെ യക്ഷിയമ്മൻ ആൽത്തറ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കെതിരെയാണ് മന്ത്രിയുടെ വിമർശനം സ്ഥലം കൌൺസിലറും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുമായ രാഖി രവികുമാർ ഇതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതായും മന്ത്രി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു റോഡ് കയ്യേറിയുള്ള അനധികൃത നിർമ്മാണം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി നേരിട്ട് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി തയ്യാറായില്ല കയ്യേറ്റത്തിന് സ്ഥലം കൌൺസിലറും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുമായ രാഖി രവികുമാർ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ ആരോപണം ആരെതിർത്താലും അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കുമെന്നും മന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് എന്നാൽ അനധികൃത നിർമ്മാണം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയോട് താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമാണെന്നുമാണ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ രാഖി രവികുമാറിന്റെ നിലപാട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പൊന്തപ്പുഴ വനഭൂമി കേസ് കോടതി നടപടികളിൽ കുരുങ്ങുമ്പോൾ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് മേഖലയിലെ തൊള്ളായിരത്തിൽ പരം കുടുംബങ്ങളാണ് അഞ്ച് തലമുറകളായി ഇവിടെ കഴിയുന്നവർക്ക് ഇനിയും പട്ടയം ലഭിച്ചിട്ടില്ല മന്ത്രിമാർ പലതവണ ഉറപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും ഒന്നും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല റാന്നി താലൂക്കിലും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ മണിമല വില്ലേജിലുമായി സർവേ നമ്പർ നൂറ്റിപ്പതിനൊന്നിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വിവാദമായ പൊന്തപ്പുഴ വനഭൂമി ഇതേ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഏക്കറിൽ തൊള്ളായിരത്തിൽ പരം കുടുംബങ്ങളാണ് വലിയകാവ് ആലപ്പുറ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും ഒരേ സർവേ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെട്ടു എന്ന കാരണത്താൽ ഇവർക്ക് പട്ടയം ലഭിച്ചിട്ടില്ല നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവേ നമ്പറിൽ ആ സർവേ നമ്പറാണ് വനഭൂമിയുടെ സർവേ നമ്പർ ആ സർവേ നമ്പറിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വനത്തോട് അതിർത്തി പങ്കെടുക്കുന്ന പങ്കിടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ആ സർവേ നമ്പറിൽ ഞങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്ന് വീണത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേഖലയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ വനമന്ത്രി എത്രയും വേഗം പട്ടയം നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് മടങ്ങിയത് അഞ്ച് തലമുറകളായി ഇവിടെ താമസിച്ചു വരുന്നവർക്ക് മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകളിൽ നിന്നും പലതവണ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും വനമന്ത്രിമാരും നൽകിയ വാഗ്ദാനം ഇത്തവണയും ജനരേഖയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് നാട്ടുകാർക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് തലമുറയെങ്കിലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പട്ടയത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ എൻ്റെ കൈ ഞാൻ ഒരു എഴുപത്തഞ്ചിൽ മേടിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആധാരമുണ്ട് ഇന്ന് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മോ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ മാത്രം എഴുതി കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കരം അടയ്ക്കാനോ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച മരം വെട്ടാനോ ഇവർക്ക് അവകാശമില്ല നൂറു വർഷമായ കേസ് വീണ്ടും നിയമക്കുരുക്കിൽ പെടുമ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് ഒട്ടും കുറവുമില്ല സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം മലയാള സിനിമയിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഉണ്ടെന്ന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ കമൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന വാദത്തോട് യോജിപ്പില്ല എന്നും കമൽ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റ് ദി പ്രസ് പരിപാടികളിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ സിനിമയിൽ വേണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സംവിധായകനാണ് സിനിമയിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത കുഴപ്പമില്ലെന്ന ലിജോ ജോസ് പെല്ലശ്ശേരിയുടെ പരാമർശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് കമലിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുണ്ട് എനിക്ക് അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിന് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയും സിനിമ എടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് സ്ത്രീകളെ മുഴുവൻ മോശമാക്കിയിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടും സിനിമ എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിന് നടി പാർവതിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ഹേറ്റ് ക്യാമ്പയിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു താരകേന്ദ്രീകൃത സിനിമ യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ ആധിപത്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാരെ എന്റെ സിനിമയിൽ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് സിനിമ സമീപിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സത്യം തന്നെയാണ് അത് പല ആൾക്കാർക്കുണ
വരും വർഷങ്ങളിലും രാജ്യാന്തര പ്രാദേശിക മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ടൂറിംഗ് ടാക്കീസ് സജീവമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന സി പി ഐ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ എത്തുന്ന പ്രതിനിധികളെ തേൻ നൽകി സ്വീകരിക്കും തേനീച്ച കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം കടയ്ക്കൽ ചാരിപ്പറമ്പിൽ നടന്നു സി പി ഐ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ കടുപ്പമേറിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കൊപ്പം തേനിന്റെ മധുരവും പ്രതിനിധികൾ നുകരും ഇതിനായി തേനിന്റെ ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് സി പി ഐ പ്രവർത്തകർ ആഘോഷമാക്കി കർഷകനും സി പി ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ആർ എ ഗോപകുമാറിന്റെ തേനീച്ച കൃഷിയാണ് വിളവെടുത്തത് സി പി ഐ ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗം പന്യൻ രവീന്ദ്രൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കടയ്ക്കൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള തുടയന്നൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ശുദ്ധമായി തേൻ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് ആ തേൻ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനെ വരവേൽക്കുന്നത് പ്രതിനിധികൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വീതം ശുദ്ധമായ തേൻ നൽകാനാണ് പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നെല്ല് പച്ചക്കറി എന്നിവയും സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം സംസ്ഥാനത്ത് കരിങ്കൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്ന് ചെറുകിട കരിങ്കൽ ക്വാറി അസോസിയേഷൻ ഇറക്കുമതി ചെറുകിട ക്വാറികളെ ക്വാറി തൊഴിലാളികളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് ആരോപണം ശ്രീലങ്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കരിങ്കൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്തിറങ്ങാനാണ് ചെറുകിട കരിങ്കൽ ക്വാറി അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കരിങ്കൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ലോബി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംഘടന ആരോപിച്ചു മലേഷ്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും പോയി കേരളത്തിലെ പ്രമുഖന്മാരും പ്രബലന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കോറിയും കൃഷ്ണനും ആ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ അവിടെ പോയി ഈ പ്രതിസന്ധി വളരെ ബോധപൂർവ്വം കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേൽ ഈ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ കോറിയും കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി അവിടുത്തെ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കം നടത്തുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇരുന്നൂറോളം വൻകിട ക്വാറികൾ പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുകിടക്കാരെ മാത്രമാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതെന്നും അസോസിയേഷൻ ആരോപിച്ചു വൻകിട ലീസ് കോറികൾ ഇരുന്നൂറെണ്ണം കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ മൈനിംഗ് ജിയോളജി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഒരു സർക്കുലറിന്റെ ബലത്തിൽ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ കോറികൾ പൂട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നൂറോളം കോറികൾക്ക് പരിസ്ഥിതി അനുമതി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർക്കുലറിന്റെ ബേസിൽ ഇപ്പോൾ അനുമതി കൊടുത്തിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരിങ്കല്ലെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിൻവാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പ്രമുഖ ദാമ്പത്യ രോഗ വിദഗ്ധൻ തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് കമലേശ്വരം സനം മൻസിലിൽ ഡോക്ടർ എം എസ് സർക്കാർ നിര്യാതനായി എൺപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ഖബറടക്കം ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് മണക്കാട് വലിയ പള്ളി ഖബർസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായി ഭാഗമായ ജലന്ധറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ജനിച്ച എം എസ് സർക്കാർ ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കേരളത്തിലെത്തിയത് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച എം എസ് സർക്കാർ ഡിസ്പെൻസറി നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾക്കാണ് ആശ്വാസമേകിയിട്ടുള്ളത് കിളിയാറിലെ മാലിന്യം നീക്കാൻ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുമായും നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കിളിയാറിന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ അതിർത്തിയായ വഴയില വരെയുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കിളിയാർ ഇന്നൊരു നദിയല്ല വെറും അഴുക്ക് ചാലാണ് നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലെ പനവൂരിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് നെടുമങ്ങാട് ടൌണിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കിളിയാർ അഴുക്കുചാലായി മാറുന്നു കിളിയാറിന്റെ ഈ ദുർഗതി മാറ്റാനാണ് നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കിളിയാർ കിളിയാർ ഒഴുകും സ്വസ്ഥമായി എന്ന തലവാചകത്തോടെയാണ് കിളിയാർ മിഷൻ ആണ് രൂപീകരിച്ചത് ഈ മിഷൻ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കണം പറ്റിയ സമയം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ആണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ് അഞ്ചര കോടി രൂപയുടെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പുനരുദ്ധാരത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ചര കോടി രൂപ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ നദി മാലിന്യമു
ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തുടരുന്നവർക്കുള്ള പുനരധിവാസ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സംയുക്തമായാണ് സ്നേഹക്കൂട് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്നേഹക്കൂട് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മാനസിക ആരോഗ്യ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയാത്തവർ ഇനി സ്നേഹക്കൂടിന്റെ തണലിൽ മുൻപ് തുടങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം തടസ്സപ്പെട്ട അനുഭവം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കുവച്ചു കോഴിക്കോട് മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു വർഷം മുൻപ് സന്ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരെല്ലാം അതീവ താല്പര്യപൂർവ്വം ആ കേന്ദ്രത്തെ ഒരു പുതിയ കേന്ദ്രമാക്കി വളർത്താനുള്ളൊരു ശ്രമമുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ കഴിയുന്ന ഈ രോഗം മാറിയവരെ പുനരുദ്ധസിപ്പിക്കേണ്ടൊരു പദ്ധതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അടുത്ത നാളിലാണ് അത് ആരംഭിച്ചില്ല ആരംഭിക്കാനായില്ല എന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദി ബാനിയൻ ടിസ് ഹാൻസ് എന്നീ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പുനരധിവാസ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കിയ നൂറ്റി മുപ്പത് പേരെ മലപ്പുറത്തെ സ്നേഹ വീട്ടിലെത്തിക്കും ബനിയന്റെ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയും അവസാനം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബനിയനുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ വന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തത് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ ബനിയൻ ടിസിന്റെയും ഹാൻസിന്റെയും കൂടി സഹായത്തോടു കൂടി തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സർക്കാർ മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കിയവരെയാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇവർക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സ്നേഹക്കൂട് ഉറപ്പാക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം